。萧炎，他就是那个击杀沈云的萧炎。浓雾弥漫的森林中，一道道目光惊愕的望着不远处的那道年轻身影。萧炎的名头这段时间被传得沸沸扬扬，年轻一辈中能够逼得废天这等强者出手的人，可是极为罕见。而且最令的人惊讶的是。此人居然还真的能够从废天手中逃生，这可着实令人感到震惊。废天那老妖怪是何等的恐怖，中州北域上的人可是很少有人不知道的。对于周围那一道道泛着各种情绪的目光，萧炎眉头也是微微一皱，手臂一抖，手中那彩色绸缎便是自动弹射而回，最后被收进彩裙女子袖中。你走你的阳关道，我过我的独木桥，你别来骚扰我，我也不会对你出手。萧炎直视着彩裙女子，缓缓的道，他能够隐约感觉到此女实力不弱，而且她能够被定为成为下一任风雷阁阁主几率最大的人选。若是没有什么最终手段，萧炎也是绝不会相信。如今他的目的只是想要成为那十人名额之一，与他并没有太过直接的冲突，自然也不想在这刚刚一开始便因为他大为伤神，很狂的口气。现在我也不对你出手，天山血潭那里我等着你。若是你有资格到达那里，你与风雷阁之间的恩怨再来解决。彩裙女子美目凝视着萧炎，轻笑一声，笑声中有些许些冷意。当然，若是你连天山血潭都尚未抵达，便是被人击败，那也只能说明你能做成那些事，靠的只不过是他人之力罢了。话音一落，彩裙女子脚尖一点地面，身形宛如翩翩起舞的蝴蝶般闪掠而退，最后迅速消失在那浓雾之中。见到彩裙女子退走，萧炎心中也是冷笑一声，目光扫过四周，缓步走向另外一个方向。片刻后，便是在众多视线注视下，消失在雾气内。可惜，居然没打起来。不知道这两人真正的交起手来，不知道谁更胜一筹。见到两人居然就这般各自退开，周围的人群不由得有些失望。嘿嘿，现在不打，只是都想留点力气而已。天目山脉之内，实力强悍的魔兽众多，天山血潭周围。更是密集，想要冲破兽群抵达，没点本事，恐怕还真是只能平白送死。不过等到时候到了目的地，这两人之间少不了一场恶战。窃窃私语传到了片刻，众人也是各自分散而开，或单人，或成群结队，然后对着山脉之内钻去。由于山脉之内有着浓郁的能量雾气，导致连地图取到的效果都是不大，一些人也只能依靠运气，慢慢的摸索，试试自己能否有着那好运。随着众人的散开，安静的山脉之中也是逐渐的变得热闹起来。这次涌进天目山脉的人不知多少，庞大的人气也是令得这座平日因为魔兽众多而著名的山脉变得充满活力了起来。当然，在这活力之下，还蕴藏着难以掩饰的危机。但所谓危机，总是与收获并存。天目山脉魔兽众多，加上能量异常浓郁，不乏一些珍惜的天才地宝。若是能够侥幸寻见，即便进不了天山血潭那十人之数，也算是能够大赚一笔。总的来说，天目山脉虽然危险，但也是能够算作一座宝山。只要有着足够的运气与实力，满载而归，并不是难事。浓雾弥漫的森林之中，萧炎的身影闪掠而出，目光扫过四周，眉头一皱。这浓雾之内有能量掺和，根本就驱逐不了。及其阻碍视线，人在其中就犹如无头苍蝇一般，不断的乱转。地图根本就不管用，唯一能够知道的，便是那天山血潭位于天目山脉深处。但这一般转来转去，要抵达山脉深处，得到何时？萧炎停下脚步，沉吟了一会，身形突然一跃，出现在一棵巨树的树枝上，目光扫了扫其上，然后如灵猴般的迅速跃上。片刻后，终于是出现在了树顶之上。站在树顶，萧炎目光一扫，却是愕然的发现，这上面的雾气几乎更加浓郁，视线根本看不到十米之外的地方。抬头再向上看，萧炎却是不由得缩了缩脖子，因为在那上面，庞大的五彩能量潮汐能够不断的扩散而出，一股无可抵御的能量威压弥漫出，令的人有种惊悸的感觉。天目山脉之内，不能动用药老先生的力量，不然的话，怕后果难料，所以只能依靠自己了。轻轻叹息了一声，萧炎知道那凤小姐。定然清楚抵达天山血潭的路线，以风雷阁的本事，应该对这天目山脉颇为了解。浓雾的问题，也应该早就被他们料想到。所以说，他能够毫无顾虑的直奔目的地，而省去了其他的路上耽搁时间。而既然那风雷阁有最为清晰的路线，那么其他例如万剑阁等势力，甚至其他一些较之稍弱的势力，想必也应该有所准备。如此一来的话，算起来，恐怕都是超过了十人之数。这样说起来，萧炎在这最初的一步上，便是落后了他们许多。有势力背景，的确就是好啊。天山血潭会在能量潮汐涌现的一天后出现，也就是说，我必须在一天之内赶到那里，不然的话就没那福分享受天山血潭了。苦笑了一声，萧炎沉吟了片刻，却是突然盘腿坐下，灵魂感知力迅速自眉心处蔓延而出。虽说萧炎并不知道那天山血潭的确切位置，但作为山脉的中心处，想要凝聚出血潭内的奇异潭水，自然是需要异常庞大的精纯能量方才能够办到。也就是说，那天山血潭将会是整座山脉能量最为雄浑的地域，而萧炎的灵魂感知力却是能够以此为媒介来搜寻。只要锁定那能量做浓郁的地方，然后全力赶去，应该不会出错。随着灵魂感知力的迅速蔓延而出，方圆十里之内能量波动的痕迹都是清楚的反射回萧炎脑海之中，而那能量所流动的方向也是逐渐的被其所掌握。北边吗？约莫半个小时后，萧炎紧闭的眼眸陡然睁开，目光豁然转向北方天际。在他的感知力下，这片山脉的能量似乎都是隐隐间的在朝那个方向所汇聚。找准了位置，萧炎身躯一跃，直接从树顶上掠下，最后轻飘飘的落在地面上。
将刚好经过这里一人害得急忙后退，手中武器也是呛的一声抽了出来。对于这犹如惊弓之鸟般的家伙，萧炎却是未曾理会，脚尖一点地面，身形便是化为黑影。闪电般的冲进浓雾之中，然后在森林之中急速穿梭，对着灵魂感知中的能量汇聚地全速赶去。沿途中，他也是发现了不少被魔兽缠住而发生激烈战斗的人，但萧炎却并未有所停留，身形如鬼魅般的穿过。而借助着出色灵魂感知的缘故，他能够先人一步的察觉到浓雾之中是否有着魔兽的隐藏，因此一路而来，省去了魔兽的阻碍，那前进速度却是快的吓人。以如今迅猛的速度赶了将近一个小时的路程后。萧炎的速度也终于是逐渐变得缓慢了一些。随着逐渐的进入山脉深处，那隐藏在浓雾之中的魔兽实力也是越来越强。在如此肆无忌惮的前行，必然会将那些魔兽吸引而来。虽说萧炎不惧，但若因此耽搁了速度，可就不是他所希望看见的了。脚尖一点树干，萧炎身形矫健的闪掠而出，目光小心翼翼的在周围扫过。落地时未曾带起丝毫声响，宛若鬼魅，身体再一次跃上一棵巨树。萧炎刚欲冲出，心头却是一动，目光朝着前方不远处看去，那里一人一兽。正在对视，目光先是瞧的那头体型颇大的魔兽，萧炎眼神顿时微微一凝，在心中略有些惊讶的低声道：“居然是一头六阶魔兽！”视线在魔兽身上顿了顿，然后便是转向其对面的那道人影。能够在这个时候走到这里的人，皆不是什么泛泛之辈，而眼前这人应该也是不例外。人影一身劲装黑衣，看上去也颇为年轻，脸庞冷意，在其背后背负着一柄蔚蓝色的大剑，隐隐间有着凌厉的剑气渗透而出。从周围的痕迹来看，此人应该已经和这头六阶魔星号星号过手，但其身体衣衫依旧保持着整洁。显然，并未从中取得下风。在萧炎抵达此处时，黑衣男子脸色也是微微一动，手掌缓缓握上背上剑柄，脚步轻移，旋即猛地暴冲而出。见到黑衣男子的举动，那头六阶魔兽也是发出一道咆哮之声，迈动着四蹄，恶狠狠地对着前者怒扑而去。一人一兽，闪电般的交错而过，一道剑光一放即逝。黑衣男子身体笔直，手中长剑缓缓插入背后剑鞘，而其身后的那头庞大魔兽居然便是轰然倒地，好快的出剑速度。萧炎眼瞳微微一缩，以他的眼力。居然只能堪堪看见这黑衣男子拔剑的手势，此人实力也是极为强悍啊！阁下是否看够了？在萧炎心中惊讶间，黑衣男子却是缓缓抬头，目光射向萧炎所在的地方，淡淡的道：“见到自己被发现，萧炎也就不再隐藏，现出身来。”目光在黑衣男子身上扫了扫，笑道：“陆过而下，阁下不用紧张。”黑衣男子目光冷厉的盯着萧炎，对方的年龄看起来似乎比他还要年轻，但凭借着多年与人对战所锻炼而出的敏锐感官，隐隐间他却是感到一股细微的危险之感。当下心中也是微微一惊，虽说他也清楚，能够在这种时候便到达这里的人，皆都是有着几把刷子，但能让他都感觉到一丝危险者，却是并不多。在下万剑阁唐英，阁下倒是面生带啊。黑衣青年冲着萧炎拱了拱手，开口道：“中州北域年轻一辈的强者，他都是略有耳闻，但面前这人倒是的的确确第一次所见。”万剑阁，听了这名头，萧炎心头也是略感惊讶，没想到这人便是万剑阁的人，而且唐英这个名头，在山脉外时，他便是听说过，也是一位堪比风雷阁那位凤小姐的年轻翘楚，略微迟疑了一下。萧炎也是抱了抱拳，道：“萧炎，萧炎。”听得这两字，唐英冷意的脸庞上顿时划过一抹惊容，看着萧炎，道：“最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎。”萧炎笑了笑，轻描淡写的道：“只是有着一点冲突而已，小打小闹。”听到萧炎这般间接承认，唐英望向他的目光不由得略有些变化。萧炎这段时间与风雷阁的对视，他自然是知道能够破开三位长老率众不下的九天雷域阵，这等实力，即便是真如传闻中此人借助了其他力量方才办到，但也是颇为了得。这样看来。此次那天山血潭之争，除了另外三个的人外，又是要多一个劲敌了。小打小闹可引不出费天那等老妖怪。唐英看上去似也不是剑潭之人，随意的说了几句后，也不想过多停留，道：“现在不是聊天之时，希望在天山台处能够再遇见阁下，到时候或许可以略作合作。”话音一落，也不待萧炎回话，唐英身影一动，便是迅速闪退进入浓雾之中，眨眼间便是消失不见。见到这家伙走得这么快，萧炎也是无奈的摇了摇头。这些家伙似乎戒备心都挺重的。他倒是想找个认识路线的一起走，不过人家好像都不乐意将自己的资源奉献出来共享。想想也是，若是多一个人打倒天山血潭，那竞争对手也是要多一个，谁会没事做给自己找对手？不过这家伙说的天山台又是什么？哎，人生地不熟，果然是消息闭塞呀、啊。微微皱了皱眉，萧炎也是一声轻叹，脚尖一点树干，身形如大鹏般的俯冲而下，最后也是一头撞进浓雾之内。接下来的赶路中。萧炎也是失去了先前的轻松，因为周围出现的魔兽实力也是在逐渐的加强，而且不少魔兽极为难缠。即便是萧炎依靠着灵魂感知力预知，依旧是未曾顺利走掉。当下自然是只能出手，这样一来速度更是变缓了不少。不过除此之外，萧炎也是别无他法，他没有路线图，不靠着能量流动来当路标的话，他根本不可能走到这里来。天目山脉辽阔无比，加上浓雾缭绕，就跟迷宫一般。而随着深入山脉，周围的人影也是越来越少。在遇见唐英之后，萧炎仅仅只是遇见了两人。这两人实力也都不弱。
，皆是在斗皇层次。萧炎在发现他们时，两人正在和一头六阶魔兽激战。不过这两人感觉明显没唐英那般敏锐，因此并未发现萧炎的行迹。所以他在掠座查看后，便是悄然离去。而时间也是在萧炎这般一路冲杀中迅速流逝。随着天色的变暗，森林之中的可见度也是越来越低。到的后来。甚至是连五指都是瞧不见，而且随着黑夜的临近，天目山脉的魔兽似乎也是变得活跃了许多，一道道悠长的兽吼之上，接连不断的响彻而起，最后在山脉之中回荡着。这种环境已经极其不适合赶路，想必即便是那些拥有着路线图的凤小姐、唐英等人，这种时候也是停止了赶路。一整天的奔波以及和魔兽的交手，对他们所有人来说都是不小的消耗。若是不趁机赶紧恢复，恐怕还真难以顺利支撑到天山血潭之前。面对着这种恶劣的赶路环境，萧炎同样是有些踌躇。不过在沉吟了片刻后，却是猛地一咬牙。只是略作休息，然后居然又是开始了赶路。萧炎清楚的知道，即便自己凭借着感应能量流动的方向而取了一点巧，但这定然未曾拉开他与唐英等人的距离。这从白日与唐英见面后，但后来不论萧炎如何追赶，都是未曾发现唐英的身形中便是能够发现，他应该是在更远的前方。因此，想要真正的追上那些家伙，就必须连夜赶路。虽说这样挺危险，但尚好，凭借着灵魂感知力，萧炎能够尽量的将这危险程度降低，脚掌狠狠一跺，树干、强猛力道使整棵巨树都狠狠的抖了抖。而萧炎的身形也是化为一道模糊黑影，迅速的穿梭在黑暗的树林之中，伸手不见五指的黑暗森林中，一道身影陡然闪掠，旋即一掌狠狠的印在一头隐藏在一旁的魔兽身体之上，尽力抱涌间，直接是将后者震得重重的撞击在树干之上，吼声上还未来得及发出来，便是失去了生机。黑暗中，人影轻轻落在树干上，嘴中喘了一口粗气，一枚月光石被举起，柔和的光芒散发而出，旋即被周围的浓雾反射而回，不过借助着灯光，倒是现出了萧炎那张年轻的脸庞。黑夜赶路，困难度比萧炎想象中的还要高，不少实力强悍而又狡诈的魔兽皆是隐藏在暗处，犹如狩猎者般等待着人自投罗网。若非萧炎有着灵魂感知力相助，这一路而来恐怕身上至少也是要添十几道伤痕。这天目山脉的凶险程度远超他的预料，目光瞥了一眼不远处那具魔兽的尸体，萧炎从那戒中取出一枚丹药，塞进嘴中，迅速盘腿而坐，一夜赶路，他的消耗也是极大。中途与那些难缠的魔星号、星号手，更是费了他不小的精力。盘腿休息了将近半个小时，萧炎方才缓缓睁开双眼，再度感受了一下山脉中的能量流动，眼中也是有着许些喜意。那种流动的感觉，如今越来越明显。显然，萧炎距离那地方也是越来越近了。加把劲，希望能在天亮前追上那些家伙。舔了舔嘴，萧炎嘿嘿一笑，身形一动，化为黑影，再度窜进黑暗的森林之中。一夜中。萧炎并未有过太大的休息时间，大多都是在赶路中度过。但这番辛苦赶路也并非是没有效果。在这一路被萧炎超越的人，也是有着五六人之数。当这些家伙看到那在黑夜中穿梭的人影后，皆是不免目瞪口呆。这家伙胆子也太大了。对于这些人心中的惊愕，萧炎倒是没有时间理会。赶路中，他能够察觉到森林中的光线逐渐的变得明亮了许多。显然，夜晚正在逐渐的消退，而随着天色逐渐明亮，那些在夜晚异常活跃的魔兽也终于是逐渐褪去。山脉中的兽吼声，同时也变弱了不少。一棵参天巨树，萧炎轻飘飘的落于其上，手掌在面前虚抓了一把，浓雾之中所蕴含的雄浑能量，令得他脸庞上都是出现了不少惊容。这里的能量居然浓郁到了这种地步，难怪能够凝聚出天山血潭那种神奇之物。想来这里应该是进入到天目山脉深处了。萧炎低声喃喃道，旋即精神一振。这样说来，目的地应该也快要到了吧？嘴角一裂，萧炎脸庞上也是忍不住的浮现一抹如释重负的笑容。刚欲动身，耳朵突然一动，在其左方不远处，隐隐间有着刀剑碰撞的声音，以及能量爆炸波动传来，目光在左方瞥了瞥，便是收回。这种情况，萧炎一路上见得不少，他可不是圣人，没那精力，也没那时间见一个帮一个。当下摇了摇头，脚尖一动，便欲继续前行。而就在其即将动身那一刹，一道清澈动人的女子冷喝声，却是穿透浓雾，传进了萧炎耳中。当下，那即将闪掠的身形瞬间凝固而下，这个声音动人而美妙，想来其主人也定然是个美人。而这声调。萧炎并不陌生，甚至有种记忆犹深的感觉。手掌轻轻的握着树干，萧炎抬起头，深深的吸了一口气，一个曾经极其熟悉的名字，从嘴中带着许些回忆传了出来。纳兰，嫣然。森林的一片空地上，十几枚月光石被镶嵌在周围的树干上，释放而出的光芒令得这片区域颇为亮堂。而那浓郁的雾气，也是在经过先前的那番大战中被稍稍吹散了开去，因此也是导致这片地方的视线变得清晰了许多。空地中有着五道身影，四男一女，气势皆是不弱。显然不是弱手，四道男子身影，其中一位身穿深黄色衣衫，并且脸庞上有着一道刀疤的男子，正坐于树枝上，斜靠着树干，目光懒散的扫过下方，旋即淡淡的道：“速度点。”空地上的三名男子听得此人发话，顿时连忙点了点头。这三人皆是身穿黄色衣袍，三人的胸口佩戴着一枚相同的徽章，看来是属于同一个势力。将通灵白狐交出来吧，辣手摧花的事，我们不是没干过。女子手握长剑，
并不陌生，赫然便是当年陪同云云离开加马帝国的纳兰嫣然。几年时间过去，如今的纳兰嫣然已经没有了当年的那股青涩，举手投足间都是散发着一股迷人的成熟诱惑。当年娇蛮的少女，如今也是真正的出落的倾国倾城。在纳兰嫣然嫣然的香肩上，有着一只娇小的白色狐狸，这只白狐毛发雪白，极为的柔顺，一眼看去颇有种令人爱不释手的感觉。如此可爱的小狐狸，对于女人来说倒是有着不小的杀伤力。此刻，这只白狐一对灵动的眼睛不断的转动着，似是因为对面三人体内弥漫的杀气缘故。一身雪白毛发的白狐正有些瑟瑟发抖，低低的咿呀声音从其嘴中传出，似是感受到小白狐的害怕。纳兰嫣然玉手轻轻抚摸了一下其头颅，然后缓缓抬起头，美目冰寒的盯着对面三人，剑手紧握长剑，灵力剑气缓缓涌出，两个冰冷的字音也是从其嘴中轻轻吐出。做梦，嘿嘿，倒还真是倔强的美狐，不过却是有些冥顽不灵。以你这五星斗皇的实力，便不要妄想从我们三人手中逃脱，乖乖交出白狐，否则我不介意享受一下如此美人有多令人销魂。一名黄衣男子目光灼热的盯着纳兰嫣然，忍不住的舔了舔嘴，眼中有着一抹淫秽。听着这家伙这般下流话语，纳兰嫣然俏脸也是变得愈加冰冷。对方三人的实力皆是在四星斗皇左右，若是单对单，他有把握短时间将其击杀，但这三人齐上，他却是有些难以抵御。更何况这三人同属一个门派，彼此间配合也是极为默契。先前的交手，他险些便是吃了亏，而且。最令的他有压力的，还是那位一直坐在树枝上的男子。此人从一开始便未曾出过手，但纳兰嫣然在面对着他时，总是感觉到一股淡淡的压抑感觉。显然，对方的实力比他要强横许多。地灵门果然是盛产垃圾的地方。见到纳兰嫣然一语道破他们的宗门，三名黄衣男子脸色也是微寒。以他们的实力，在地灵门年轻一辈中也是佼佼者。虽然无法与唐英、凤小姐这等人物相比，但也算是小有名声。若非是进入天目山时需要通灵白虎以步，他们也不会平白与一名五星斗皇为敌。但既然如今做都做了，那自然是没有回头的可能。三人视线交织了一下，旋即微微点头，决定不再与之纠缠。身形一错，便是呈三角形，将纳兰嫣然包围其中。强悍的深黄色斗气自体内暴涌而出，画地为牢。三人手掌狠狠地落在地面，顿时这片大地立刻颤抖了起来。旋即泥土急速涌动，碎石飞射间，仅仅几个眨眼间，一座由泥土所凝聚而成的囚牢便是破地而出，将纳兰嫣然困入其中。见状，纳兰嫣然黛眉也是一蹙。玉脚一点地面，娇躯如陀螺般的高速旋转而起，铺天盖地的灵力剑气爆射而出，狠狠的劈砍在囚牢之上，令得后者迅速出现了众多裂缝。瞧得囚牢迅速在纳兰嫣然手中崩溃，黄衣男子三人手掌猛地在地面一拍，三柄由泥土所凝的黄色长枪顿时破土而出，然后被三人迅速握住，脚掌一跺，地面直接爆射向中心处的纳兰嫣然。面对着三名四星斗皇的围攻，纳兰嫣然也是不敢有所怠慢，手中长剑在雄浑剑气的包裹下。刁钻狠辣的闪电般刺出，四道身影闪电般的在囚牢之中交手，剑气纵横间在地面上带出一道道深深的沟壑。而那三名黄衣男子似是清楚纳兰嫣然剑气凌厉，所以并未强攻，而是依靠着土属性斗气的悠长来慢慢的消耗着后者的斗气。对于三人所采取的消耗策略，纳兰嫣然同样是清楚，但却毫无办法。这三人的配合极为默契，始终将其死死锁定，令得他根本就没有半点歇息的机会。这样长久下去，一旦体内斗气出现匮乏，那后果，定定定。长剑闪电般的刺在三柄枪尖之上，纳兰嫣然俏脸一寒，灵力剑气陡然爆射，被剑气击中，三柄泥土长枪顿时爆裂而开。然而还不待纳兰嫣然加紧进攻，地面便是一阵颤抖，旋即巨大的泥土尖柱便是爆射而出，令得他急忙闪退。待得纳兰嫣然落下身形，对面的三人居然又是凝聚出了长枪，而且在他们身上，此刻还出现了一副深黄色的盔甲，将他们的身体严严实实的防护于其中。土属性的功法，素来便是以绵长以及防御著称，不愧是五星斗皇，果然棘手。不过也到此为止了。以你体内的斗气，想必已经支撑不了多久。将通灵白狐交给我们，放你一条活路。一道低沉的声音从深黄色盔甲之下传出。这话你拿去骗三岁小孩吧。闻言，纳兰嫣然却是冷笑道：“如今的她也不再是当年的少女，在中州这些年的历练，也同样令得她明白了不少的道理。冥顽不灵，找死！”见到纳兰嫣然依旧不从，三人也终于是变得不耐烦起来，手掌摇摇而对，六股深黄色的斗气光柱顿时暴涌而出，旋即化为一个三角形光圈，大地之灵。土龙之法，三人一声厉喝，深黄色斗气迅速在当中一人面前凝聚，那股汇聚了三人之力的强悍斗气，即便是纳兰嫣然，脸色也是为之一变。随着喝声落下，那股深黄色斗气迅速扭曲，旋即化为一头狰狞的土龙，一声咆哮，轰的一声，化为一道光线，笔直射向纳兰嫣然。沿途处一道深深的沟壑出现在那空地之上，犹如牛离过的田一般。这地灵门的土龙之法，也的确有着一点门道。树干上，男子瞥了一眼那土龙，轻声自语道。望着那狰狞射来的土龙，纳兰嫣然银牙一咬，玉手将肩上的小白狐抛开，旋即深青色的斗气迅速在面前凝聚成一片风
，但这也并未成功阻碍土龙的进攻。双方在持续了短短一回之后，封墙便是轰然爆裂而开。随着封墙的爆裂而开，纳兰嫣然顿时暴露在了土龙之下。当下后者一阵咆哮，狰狞的巨嘴直接对着他脑袋一口是咬了下。见到近在咫尺的土龙，纳兰嫣然俏脸略微苍白了一些，刚欲施展斗气，却是骇然的发现自己身体不知何时被一股诡异的黑色能量。尽数缠绕，就在土龙即将扑中那蓝嫣然那一刹，一道尖锐拳锋猛然自不远处的浓雾之中爆射而出，旋即狠狠地砸在土龙之上，顿时后者一颤，便是化为光点爆裂而开。突如其来的变故令得所有人都是一惊，包括那名树干上的男子，也是略有些讶异的将目光投向了拳锋传出的地方。是谁？在下地临门黄天，还请朋友不要多管闲事。一名黄衣男子目光谨慎的在周围扫过，沉声道：“这么多男人欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了地灵门的脸。”一道戏谑笑声从浓雾之中传出，旋即有着细微的脚步声响起。片刻后，一道削瘦身影缓缓出现在了众人的注视之下。望着那从浓雾中缓步而出的身影，惊魂未定的纳兰嫣然抬起头，刚欲道谢，然而待得他看见那张脸庞时，身体顿时僵硬，整个脑子都犹如在这一刻凝固了下来一般。好半晌之后，方才难以置信的将一个隐藏在记忆深处的名字，略有些艰难的轻轻吐出：萧萧炎。望着那张布满着不可思议的美丽脸颊，萧炎也是微微一笑，声音柔和了许多，轻声道。没事吧？当年的那些事，早在云岚宗解散的那一刻，便是皆是烟消云散。萧炎也并非小鸡肚肠之人，那些事也是逐渐的遗忘。现在回想起来，倒是还真只能说一句年少轻狂。对于萧炎这般柔和的话语，纳兰嫣然也是有些愣神。他似乎很少见到萧炎如此平和的与他说话，毕竟他也知道，当年的那些事，对这位自尊心颇强的男子，造成了何等的困扰与伤害。没事，多谢你了。美目微微闪烁，纳兰嫣然摇了摇头，低声道：“这位朋友，看来是真的想上演一次英雄救美了。”见到萧炎始终未曾理会自己等人，那三位黄衣男子脸色也是微微一沉。先前那自称黄天者，声音阴沉的道：“滚吧！”萧炎眼睛未曾有丝毫转移，轻声说了一句，然后缓步走到纳兰嫣然身旁，瞥了一眼其身体之上缠绕的黑色能量，不由得轻轻冷笑一声，暗属性斗气，还真是少见啊！不过以你的实力，居然还出手偷袭，倒还真是挺让人不齿的。话音落下，萧炎手掌一把抓住纳兰嫣然雪白皓腕。一缕碧绿火焰浮现指尖，旋即闪电般的刺出，对着萧炎指尖飞速点出。那缠绕着纳兰嫣然身体的黑色能量，也是犹如遇见火焰的残血般，迅速融化。树枝上，身着深黄衣衫的男子，眼睛微眯的望着下方的萧炎。特别是在瞧的后者，居然轻易将纳兰嫣然身体上的黑色能量驱逐后，眼瞳也是不由得微微一缩。随着身体上那黑色能量的消失，纳兰嫣然的身体也是恢复了自由，轻怔了怔了玉手。见状，萧炎也是连忙松开手掌。刚欲说话，纳兰嫣然脸色却是微微一变，急声道：“小心！”正面对着纳兰嫣然，萧炎笑了笑，旋即身形陡然一转，重齿浮现，手中夹杂着雄浑劲风，狠狠的对着身后抡扇而去。咔嚓，黑齿狠狠砸在三柄长枪之上，强猛力道直接将长枪震得粉碎。见状，黄天三人心中顿时涌现一抹惊骇，丢掉手中枪柄，迅速后退。萧炎目光淡漠的扫了三人一眼，手中重齿插在地面，脚掌猛地一跺地面，风雷声响起，而其身形却是诡异消失不见。见到萧炎诡异消失。黄天三人也是一惊，刚欲背靠背互相防御，一道鬼魅身影便是自面前浮现而出，旋即灵力拳风陡然袭来，狠狠的落在三人身体表面那盔甲之上，拳头重重的击中三人，一股可怕劲道顿时倾泻而出，旋即三人便是犹如断线的风筝般倒飞而出，最后撞击在几棵巨树之上，一口鲜血直接喷吐而出，仅仅一招便是将三名四星斗皇击溃。见到这一幕，纳兰嫣然玉手也是忍不住的轻捻着红唇。旋即目光复杂的望着那道削瘦背影，这个曾经被他认为是废物的青年，却是不断的走在自己的面前，而自己所能做的，似乎便是唯有仰望。几年前如此，几年后也依旧如此。黄天三人倒在地上，如虾般卷缩在一起，不断的呻吟着，身体之上的盔甲已经直接被萧炎一拳崩裂，他们怎么也想不通，以他们的实力，怎么可能连这小子一拳都是接不下来？这同辈之中能够做到这一点的，即便是放眼中州北域，怕都是数不出多少人来。面前这小子究竟是什么来路？一阵鼓掌声突然从树枝上传下，那脸有刀疤的男子此刻也是缓缓站直了身子，目光紧紧的望着萧炎，脸庞上露出一个颇为难看的笑容。不错，你叫萧炎，不知道那与风雷阁起冲突的人是否也是你？萧炎瞥了刀疤男子一眼，眼眸微眯，此人实力极强，跟先前那三人比起来，可谓是天壤之别。萧炎，小心，他很强。纳兰嫣然玉手对着浓雾之内轻轻招了招，一只白银闪掠而出，最后扑进其怀中，化为一只可爱的白狐，抱着白狐，他有些担心的道：“他们为什么要对你出手？”萧炎微微点头，问道：“天目山之外有着一个天然迷阵，若是不知晓进入之法，便是会被困在其中，直到能量潮汐的结束。而我这通灵白狐却是能够对迷阵免疫，跟着他便是能够顺利走出迷阵。他们对我出手，也是想将白狐抢走。”纳兰嫣然玉手
，恐怕即便是有着灵魂感知力，也是会被困上许久时间。而现在最消耗不起的便是时间。我对你的白狐没什么兴趣，我可不要这种东西。是这三个家伙需要。刀疤男子淡淡的道：“我与地灵门一人有救，临行前他嘱咐我将他们带到迷阵之前。我的办法属于门派之秘，不能与人共享，所以便只能找一只通灵白狐来给他们引路了。白狐不会给你，所以请离开吧。”萧炎冲着刀疤男子微微一笑，道。我王晨可不是这么好打发的人哦。刀疤男子咧嘴一笑，隐隐间有种森然的味道。王晨，黄泉阁的王晨。此话一落，一旁的纳兰嫣然顿时失声道：“俏脸也是有些变化。”黄泉阁，萧炎也是这么怔，旋即哑然失笑。这一落来，所谓的四方阁，他几乎见了三阁之人，不知道什么时候会遇见所谓星陨阁的。萧炎，要不将白虎给他们吧？这王晨生性嗜杀，而且实力极强，怕早已再斗黄巅峰层次。据传言，他曾经与一些斗宗阶别的老怪相战不死。纳兰嫣然被齿轻咬着红唇。挣扎了片刻，终于是迟疑的道：“他并不想将萧炎扯进这趟浑水中来。没了白狐，我们怎么过迷阵？”萧炎偏过头，看了那蓝嫣然一眼，似是知道他的担心，笑了笑，道：“放心吧，交给我来。”望着青年的笑容，那蓝嫣然一愣，心头不知为何，居然有种踏实的安全感。当下只能轻轻点了点头：“白狐，你别想，想要就得看看你是否有那本事。”萧炎脸庞上的笑容也是变得淡了许多，手掌缓缓握上一旁的玄重齿柄，道：“听得萧炎此话，王晨脸庞上的笑容不由得更浓。”熟悉他的人都知道，每当他笑得越开心，那便是心头杀意越浓之时。前不久刚好遇见了万剑阁的唐英，与他交过手。他说后面会有一个更加好玩的人，想必应该便是说你。王晨手掌缓缓垂下，浓郁的黑色能量迅速缠绕而上。他望着萧炎，猩红的舌头舔了舔嘴唇，瞬间后双眼陡然变得阴森。既然如此，那便让我来看看你是否有他所说的那般好玩。话音一落，其身形猛地化为一道黑线暴掠而出，一个眨眼间便是出现在萧炎面前。布满黑色能量的拳头，带起一股腥风，毫无花俏的直轰向后者心脏。小心！见到王晨突然出手，纳兰嫣然急忙提醒道：“黑影如盾牌般的闪电矗立在萧炎面前，拳头狠狠的轰在其上，顿时爆发出一道低沉声响。十尸手，拳头迅速摊开，手掌直接转化成一种渗人的漆黑之色，旋即诡异绕开巨齿，直逼萧炎喉咙而去。王晨的攻击轨迹很是有些诡异，摇摇摆摆的，就犹如被操控的木偶一般，看似并不快，但却有种令人难以避开的奇异之感。”萧炎目光紧紧的望着那在眼瞳之中急速放大的漆黑手掌，瞬息后，眼神一凝，没有丝毫迟疑，碧绿火焰缭绕上拳头，一拳击出，拳头极为准确的击打在那漆黑手掌之上，炽热的火焰直接令得手掌上爆发出浓郁的白烟。面对着一火，王晨那按属性斗气的腐蚀之力完全没有了效果，强猛的对撞，带起一股强大气浪，砰的一声扩散而出，将附近的巨树直接是冲击的拦腰而断，地面上也是因此变得一片狼藉。一火，拳掌交锋。持续了一瞬，那王晨脸色顿时一变，脚步噔噔的急忙后退，体内斗气暴涌，旋即将一缕细微的碧绿火焰自掌心中逼了出去。望着那道火焰，他脸色逐渐阴沉。萧炎屈指一弹玄重尺，将之收入纳剑，看了王晨一眼，此人实力倒的确极为不弱，不过对于他来说，却是并没有太大的威胁力。按属性斗气虽说诡异，但面对着一火，却是被压制颇为凄惨。真要交起手来，萧炎有七成把握将此人击杀。王晨阴冷一笑，旋即看也不看黄天三人。身形一退，便是落进浓雾之中。一道声音徐徐传出，难怪能让唐英那般看重。你倒是有着几分能量，今日之事就此作罢。天山台上，我等着你，就看你有没有本事过来了。